ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ അരുവൺ ഇന്ന് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ക്രാമേഴ്സ് റൂളും അതുപോലെ തന്നെ റാങ്ക് ഓഫ് മെട്രിക്സ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ക്രാമേഴ്സ് റൂള് എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് സൈമൽടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു ഇൻവേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്താണ് എ ഇൻറ്റു എക്സിസ് ഈക്വൽ ടു ബി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു ബി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എക്സിനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് അത്തരം ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഇക്വേഷൻസിനെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്ന മറ്റൊരു മെത്തേഡിനെയാണ് ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത മെത്തേഡിനേക്കാളും ഒന്നുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്താവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെയാണ് വിവരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ പ്ലസ് ജെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് ത്രീ ജെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ജെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് അതായത് സെമിൾട്ടേനിയസ്ലി വരുന്ന മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് മൂന്ന് അൺ നോൺ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ അതിൻ്റെ മെട്രിക്സ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മെട്രിക്സിലേക്ക് മാറ്റി നമ്മൾ ഈ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ എങ്കിൽ കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ പ്ലസ് ജെഡ് അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തു അത് എക്സിന് മുന്നിലുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് എ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ടു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ രണ്ടാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ് ദെൻ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വൺ സെഡ് എന്നാണ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിന് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ തേർഡ് എലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ജെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ തേർഡ് എലമെൻ്റ് ആണ് അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ മാറ്റും അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്ന ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ഇക്വേഷനെയും അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ തരം തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഈ ഒരു മൂന്ന് മെട്രിക്സുകൾ കിട്ടും അതായത് ഒരു ത്രീ ഓർഡർ മെട്രിക്സ് ദെൻ ഒരു എക്സ് വൈ സെഡ് മാത്രമുള്ള നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറയാം എക്സ് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ദെൻ സിക്സ് ടു ത്രീ അത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വൺ കോളം മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോളം മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം ഒരു കോളം മെട്രിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ക്ലിയർ ഇതിന് നമുക്ക് യഥാക്രമം എ എക്സ് ബി എന്ന് പറയാണ് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിന് എ എന്നും സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിന് എക്സ് എന്നും തേർഡ് മെട്രിക്സിന് നമ്മൾ ബി എന്നും പറയണം അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് അതുപോലെ ഞാൻ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്നിങ്ങനെ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ നിലവിലുള്ള ആ എ മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോളം നമ്മുടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സമത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു വാല്യൂമായിട്ട് ഞാൻ റീപ്ലേ
x എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാക്രമം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ ആണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ആണ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ആണ് ഓക്കെ കുറച്ച് ഓക്കെ എക്സും വൈയും സെറ്റും നമ്മൾ പറയേണ്ടായി ദെൻ ഇപ്പോൾ ഈ ചെയ്ത അതേ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കൊടുത്തതാണ് ഇക്വേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ എയും കൊടുത്തതാണ് അതിന് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണും ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ എയിലെ നമ്മൾ മെട്രിക്സിനെ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിന് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ എ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു ബാക്കിയുള്ള മെട്രിക്സിൻ്റെ ക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതായത് ബാക്കിയുള്ള മെട്രിക്സിന് ഇറ്റർമിനൻ്റ് അല്ലേ അതിൻ്റെ റോയും കോളവും വെട്ടി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളും വെട്ടി കളഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇറ്റർമിനൻ്റ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു അതുപോലെ തന്നെ ടു നിൽക്കുന്ന റോയും കോളും വെട്ടി കളഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള ഇറ്റർമിനൻ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇറ്റർമിനൻ്റ് കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആൻസർ മൈനസ് ലെവൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്നിവയുടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് മെട്രിക്സ് ഇത് കാണാണ് ഓക്കെ ഞാൻ അവിടെ മെട്രിക്സ് പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ എ വൺ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിനെ രണ്ടാമത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ മെട്രിക്സ് മിസ്സിങ് ആണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ മെട്രിക്സ് മിസ്സിങ് ആണ് പക്ഷേങ്കിൽ ഒന്ത് എന്തേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിന് മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെട്രിക്സ് ആണ് രണ്ടാമത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് രണ്ട് ലൈൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ലേ ആ ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ എ വൺ കണ്ടു ദെൻ എ ടു കണ്ടു ദെൻ എ ത്രീ കണ്ടു എല്ലാം ചെയ്യുന്നതിൽ എ വണ്ണിലുള്ള മാറ്റം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോളം നമ്മൾ ബിയുമായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തതാണ് ബി ഉള്ള എലമെൻ്റ് അവിടെ കൊടുത്തതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ മെട്രിക്സിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ രണ്ടാമത്തെ റോ മാറ്റിയതാണ് രണ്ടാമത്തെ കോളം മാറ്റിയതാണ് ദെൻ സി എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ മെട്രിക്സിൻ്റെ തേർഡ് കോളം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ ആൻസേഴ്സും മൈനസ് ലെവൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത് എല്ലാം മൈനസ് ലെവൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് വൈ സെഡ് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ അപ്പോൾ യഥാക്രമം നമുക്ക് മൈനസ് പതിനൊന്ന് മൈനസ് പതിനൊന്ന് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ബൈ മൈനസ് പതിനൊന്ന് എന്നിങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് 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 അതായത് എക്സ് ഒന്ന് വൈ ഒന്ന് സെറ്റ് ഒന്ന് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും കേട്ടോ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എല്ലാം സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ ആവുകയൊന്നുമില്ല ജനറലി ആവൂല അപ്പോൾ ആവാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എക്സും വൈയും സെറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇനിവേ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു ക്രാമേഴ്സ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ആകെ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒന്ന് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണാൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷേ എക്സാമിന് നമ്മളോട് ക്രാമർ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലേ നമ്മൾ ഇത് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ അതല്ല മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഇതിന് നമ്മൾ ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ എന്നാണ് പ്രത്യേകം പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എസ് എ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അധികം വരിക യൂസിങ് മെട്രിക്സസ് ആണ് ചോദിക്കാറുണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ക്രാമസ് റോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷോർട്ട് എസ് ഡേയിലേക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് യൂസ് മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച്
ഏതെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ അല്ലാതിരിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അതിന് കിട്ടുന്ന മൈനേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സീറോ അല്ലാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ റാങ്ക് ആണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് സീറോ ആയിട്ട് കാര്യമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ അല്ലാതാവണം ക്ലിയർ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ത്രീ ഓർഡർ മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ കയ്യിൽ ഉള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ ത്രീ ഓർഡർ മെട്രിക്സിൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് ഡിറ്റർ എന്താ ചെയ്യാം മൈനേഴ്സ് കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിൽ ഒരു ഡിറ്റർമെൻറ്റ് കാണുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈനേഴ്സ് കാണുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ മാത്രം സീറോ അല്ലാതിരിക്കുക സീറോ അല്ലാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംഖ്യ കിട്ടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അതിനെ ആ റാങ്ക് അതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ ഒന്നും പറയാം അതിന് മുന്നേ ചെറിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു നോട്ടായിട്ട് പറയുന്നു അതായത് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് അതായത് ഇഫ് ദ ഗിവൺ മെട്രിക്സ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ദ ഹയസ്റ്റ് മൈനർ ഈസ് ദ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഫോംഡ് വിത്ത് ഓൾ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ മെട്രിക്സ് ഇൻ സെയിം പൊസിഷൻ നമ്മൾ മൈനേഴ്സ് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിറഞ്ഞ ഒരു മെട്രിക്സിനകത്ത് കുറേ എല്ലാ എലമെൻറ്റുകൾക്കും എന്തുണ്ട് മൈനർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സീറോ ആവതരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റാങ്ക് അതാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ മൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് ഒന്നുകൂടി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് റാങ്ക് ആവാൻ മൈനർ കാണുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൈനർ എന്തായാലും മതി സീറോ അല്ലാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഏറ്റവും വലിയ മൈനർ അത് ഏറ്റവും വലിയ മൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ സീറോ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലേ ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാ മൈനേഴ്സും കാണുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി ക്ലിയർ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ മിനിമം റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് അതായത് മെട്രിക്സിനകത്ത് ത്രീ ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ എന്താണ് എല്ലാം സീറോ ആണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ അതിനകത്ത് ടു ടു ഓർഡർ ഉണ്ടോ നോക്കുക ടു ഓർഡറിലെ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതും കിട്ടുന്നത് എന്താണ് എല്ലാം സീറോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പറയാം റാങ്ക് എന്താണ് ഇതിന് റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് എന്ന് പറയാം അതായത് മിനിമം റാങ്ക് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടാവുക ഒന്നാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക റെക്റ്റാംഗുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോയുടെ നമ്പറും കോളത്തിൻ്റെ നമ്പറും ഡിഫറൻ്റ് ഉള്ളത് അതായത് എം ഇൻറ്റു നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എം ഇൻറ്റു എൻ ഓർഡേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ എം ഇൻറ്റു എൻ ഏ റെക്റ്റാംഗുലർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് എം ഇൻറ്റു എൻ അല്ലെ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിൽ എം ആണോ അതോ എൻ ആണോ ചെറുത് അതിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മാക്സിമം റാങ്ക് ആയിട്ട് എടുക്കുക ക്ലിയർ അതായത് റോ റോ നമ്പർ ആണോ കോളം നമ്പർ ആണോ ഏതാണോ ചെറുത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം റാങ്ക് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ അത് പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ ഈ രണ്ട് നോട്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ നോക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ പറയുകയാണ് റാങ്ക് ഓഫ് സോറി ഫൈൻഡ് ദ റാങ്ക് ഓഫ് മെട്രിക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കുക ഇതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലേ ത്രീ ഓർഡർ മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഓർഡർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ അപ്പം ആ ത്രീ ഓർഡറിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടു നോക്കുക ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണുന്ന സമയത്ത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇതിൻ്റെ റാങ്
പൂജ്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്നും പ്ലേസ് മാറ്റാതെ എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ടു ഓർഡർ മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കാം കേട്ടോ നോക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ ചെയ്തെന്നില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരുന്നേ ഉള്ളൂ ഫൈൻ ദ റാങ്ക് ഓഫ് എന്നൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് പൂജ്യം അഞ്ച് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് 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 നാല് പൂജ്യം പത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക അതിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ റെക്റ്റാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കുക അതിൽ മാക്സിമം വരാവുന്ന റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന റോ നമ്പർ ആണോ കോളം നമ്പർ ആണോ ഏതാണോ ചെറുത് അതാണ് ഇതിൽ മാക്സിമം വരാവുന്ന റാങ്ക് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഏറ്റവും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക മൂ ഇപ്പോൾ പ്ലേസ് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തടുത്തുള്ളത് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് ത്രീ ഓർഡർ അതിന് കിട്ടും അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് പൂജ്യം മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് നാല് പൂജ്യം ഇങ്ങനെ സോറി അടുത്തുള്ള പ്ലേസ് മാറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഇത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ക്ലിയർ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് രണ്ട് പൂജ്യം അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് നാല് പൂജ്യം പത്ത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മെട്രിക്സ് നമ്മുടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് മെട്രിക്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് നിന്ന് ത്രീ ഓർഡർ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ അതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സീറോ അല്ലാതിരുന്നാൽ ഞാൻ മതി അപ്പോൾ റാങ്ക് ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ടും എന്താണ് ഇത് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ടും സീറോ ആണ് വരുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ രണ്ടും സീറോ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് എന്തിനെ റാങ്ക് മൂന്ന് അല്ല ക്ലിയർ ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് മൂന്നല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ റാങ്ക് രണ്ടാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് റാങ്ക് രണ്ടാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പ്ലേസ് മാറ്റാതെ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത് നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ടു ഓർഡർ മെട്രിക്സസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ മെട്രിക്സ് ശ്രദ്ധിക്കാം അതിന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് അല്ലേ ഒരു മെട്രിക്സ് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നൊരു മെട്രിക്സ് രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സ് രണ്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെ മെട്രിക്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദെൻ പൂജ്യം അഞ്ച് രണ്ട് രണ്ട് അങ്ങനെ മെട്രിക്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദെൻ മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് അങ്ങനെ ഒരു മെട്രിക്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് രണ്ട് നാല് പൂജ്യം അങ്ങനെ ഒരു മെട്രിക്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും ദെൻ രണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം പത്ത് അങ്ങനെ രണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മെട്രിക്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യാം അത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടു നോക്കാം ഓരോ ടു ഓർഡറിൻ്റെയും ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ വസ്തു നമ്മൾ നോക്കുക ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അല്ലേ ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് ഒന്ന് ഇൻ ഒന്ന് മൈനസ് ആറ് എന്ന് വരുന്നത് അതായത് മൈനസ് അഞ്ച് എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ നിർത്താം ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവിടെ തന്നെ നിർത്താം എന്താണ് നോട്ട് സീറോ സോ റാങ്ക് ഈസ് ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് സീറോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ റാങ്ക് എത്രയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ആ റാങ്കാണ് അതിനുള്ളത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ ഒരു ഫോർ ഓർഡർ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ തന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഫോർ റോയും ഫോർ കോളവും ഉള്ള മെട്രിക്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് തന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് ഫോർ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഫോർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ത്രീ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം നമുക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്ന ത്രീ ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ദൻ ആ എല്ലാ ത്രീ ഓർഡേഴ്സിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സീറോ അല്ലാതെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും റാങ്ക് ത്രീ ആണ് ഇനി അതല്ല എല്ലാം സീറോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാം അതിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം ടു ഓർഡറിലേക്ക് പോവാം ക്ലിയർ ആ എല്ലാ ടു ഓർഡറിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടു നോക്കു